I now request Director CIMP to present Angavastram to Honorable Guest. Now, moving forward in the program, I, Anvita, and I, Kashish, are your host for today's function. We heartily welcome you all to the Independence Day celebration. We are really honored to have our chief guest, Lieutenant General A.K. Chaudhary Sir, Professor Dr. Rana Singh, Director CIMP, all the faculties, staff members, my dear seniors, and my batchmates. The celebration of Independence Day is done quite vastly in India. On this day, cities and our hearts reflect the tricolor notions of the nation's flag, and the anthem can be heard from different directions. To give a fresh start on this auspicious day, please put your hands together as we invite Ms. Anjali Singh from BGP2 on the stage for her dance performance. Give a big round of applause.
कन्याकुमारी इसके चरण है सागर इसके पग पखारता है कन्याकुमारी इसके चरण है सागर इसके पग पखारता है यह चंदन की भूमि है यह चंदन की भूमि है यह अभिनंदन की भूमि है यह तर्पण की भूमि है या अर्पण की भूमि है इसका कंकर कंकर संकर है इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है इसका कंकर कंकर संकर है इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है हम जिएंगे तो इसके लिए हम मरेंगे तो इसके लिए जय हिंद जय भारत थैंक यू हेमन What an enlightening speech! Thank you, Sapna. Moving forward to the next speech, I would like to call Mr. Shubham Saurav. Thank you, Kasur. Good morning everyone, Honorable Chief Guest, Faculty Members, CIMP staff, seniors, my fellow uh, batchmates. First of all, I would like to wish you all a very happy Independence Day. It's an absolute honor for me to deliver a speech here at CIMP in front of you all on uh, 75th Independence Day of our nation, the Amrit Mahotsa, as we are celebrating. Today on this auspicious occasion, I'm going to deliver a speech on the topic, One India, Great India. Whenever we intertwine the feeling of nationalism with our heart, mind and soul, we tend to orate about reforms, development, evaluation the great of the great Bharat. A plethora of unrest, grandeur comes to mind, followed by endorsing India first and nation first perception. The India first and nation first concept gives a perfect connotation to the mantra itself and so is needed to be practiced requiring the true sense of patriotism and harmony. If we wish to witness an India which is strengthened to see an overall growth and development by all means, literacy, employment, multi-dimensional development, industrial and agricultural growth, we, what may help us? Don't we all desire for one India, great India, and a revolutionary thought? But again, we must be sane enough to distinguish between patriotism and sovereignism wisely. Revolution doesn't always mean to cross the road of violence to attain the greater faith. You may put the great things in effort to generate the true meaning of finding, finding of good in evil, satisfaction in hunger, unity in communities, and so the problem is solved in some extent, or maybe not. Diversity creates boundary and unity can never be achieved being lost in the fate of billions of people marking their feet in different directions, making different communities, following different idols. If we all desire for one India, great India, we must first accept India first and nation first as the true picture of absolute dharma. I won't list out any theoretical point about identifying the parallel role of central and state government in implementing the concept of One India, Great India, or hitting the carpet, asking you all to making it a people's movement rather than a government program. Would you all, what do you think putting some great ideas in line and asking everyone to follow it will make everyone follow that? At least I don't agree. We must unite at some point and stick to it beyond the conventional concept of religion, caste, and community. We need to clean our retina and set its focal length to such a point where we could see this nation as one big home and its people as one big family. We are a country with 1,625 languages, 29 states, 7 union territories, 6 main languages, and still we are the nation feeling the same pain after every bomb blast or terrorist activity making out every day in Russian pollution fighting for our existence living and survival. Yes, we are a nation and we are proud to be Indians. We are rising and it's high time to show our strength and capabilities as one big family. Yes, we are Indians and our heart beats for our nation. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, Saurav, for the motivational speech. Moving forward to the poetry. It is said that poetry is the rhythmic creation of beauty in the world. May I now invite Mr. Akash Deep on the stage for the poetry.
गुड मॉर्निंग एवरीवन आज आजादी का दिन है करो तुम उन बेजुबा को आजाद ये दौर बदल गया है पर बदली ना हमारी ये सोच इस दौर में ऐसा कुछ भी असंभव नहीं जिसे बदला ना जा सके तुम कोशिश तो करके देखो बस बदलनी ही तो है अपनी ये सोच ये बात हवाओं को बताए रखना ये बात हवाओं को बताए रखना रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना तुम लहू देकर जिस जिसकी हिफाजत हमने की लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना थैंक यू थैंक यू सो मच आकाश इट वॉज इंडीड अस परफॉर्मेंस Now I would like to call upon Arushi and Shruti for their dance performance. Please give a big round of applause. Okay, so before we start with the music, I want to hear it from you. Jai Hind! Jai Hind! Some more energy, students. Jai Hind! Jai Hind! Thank you. Are we ready to start?
would like to invite on the stage Ms. Rashni Bhadani from PGP1 for her dance performance. Give a big round of applause for her.
on this please. Thank you. Thank you, Owen. The waiting is over. The time has come. Now may I invite the honorable guest, Shri A.K. Chaudhary ji, to deliver his address. So please enlighten us with your knowledge and experience. compliment the artists and those who took part here in this program, a fantastic program. My compliments to you all. Well done. My congratulations. I am delighted to be here in this prestigious campus of Chandragupta Institute of Management and feel extremely happy and honored to be amidst this August gathering. And my greater happiness comes from the fact that today I have got an opportunity to address the youth students who are the future of our country and our state. I have always been an admirer of the youth because they have never failed us. They have always produced results. And they have given exemplary results when they are guided correctly. And you gentlemen, the students, you are the lucky ones who are at the right place and at the right time to make your career in this institution. Dosto, ye mere liye bade garb ki baat hai ki main rashtra ke 75 mein swatantrata divas ke shubh avsar par aap sabhi राष्ट्र प्रेमियों के बीच में उपस्थित हूँ। You know, I I had a thought that should I speak in English or Hindi, and I was speaking to कुमोद जी। He said, sir, किसी चीज़ में बोलिए, जैसे आपकी मर्जी हो। And I realized that last time I had come to address the police personnel here in this institution, I spoke in English. So today I thought that let me now try my own language Hindi. I'll just tell you a story. I was in school in class 6th and I came first in the Hindi declamation. When it came to English I was poor because I had come from a school in a village. I was sitting on the floor and I was sitting on the floor. और 
फिर पढ़ते थे तो अंग्रेजी तो नहीं होती थी तो जब मैं स्कूल में गया तो कुछ ऐसे छात्र थे जो यहाँ के सेंट माइकल्स में पढ़े थे या कई जगह पढ़े थे जिनके माता पिता बड़े शहरों में थे सो दे यूज टू स्पीक फ्लूएंट इंग्लिश एंड आई से टू माई सेल्फ वॉट्स रॉन्ग विद मी वाई कांट आई स्पीक सो वॉट आई स्टार्टेड डूइंग राइट अर्ली इन द मॉर्निंग एट अबाउट फोर ओ क्लॉक वी यूज टू स्लीप इन ए डॉर्मेटरी आई यूज टू गेट अप गो टू द बाथरूम where there was nobody at that time and we had the mirror and i used to stand in front of the mirror and read out to improve my diction and when i was giving a talk in new york i gave this example and that's how i could speak english in any part of the world but today i thought i must first speak to my friends in my own language do you know once i was in new york and i was looking for a person who could speak maithili aur hame mil gaye aur hum ek ghante tak coffee par maithili bolte rahe to ye to apni rashtrabhasha ki you know interest hoti hai jo hum sab mein hai to dosto aaj is 75 mein swatantrata divas ke shubh avsar par मैं ये बताना चाहता हूं कि 15 अगस्त राष्ट्रीय परिपेक्ष में एक गोल्डन डे माना जाता है लेकिन उसके साथ साथ ये विश्व के इतिहास में भी एक बड़ा ही गौरवमय दिन है जब दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र की आधारशिला रखी गई और एक भारतीय नागरिक और साथ साथ एक सैनिक होने के नाते यह मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि आज का दिन आप सभी गणमान्य लोगों के साथ मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं आज एक तरफ हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण निछावर कर दिए और दूसरी तरफ उन सैनिकों को याद करते हैं और नमन करते हैं जिन्होंने देश की सॉवरेंटी को बरकरार रखने के लिए अपने प्राण दाव पर लगाते रहे और लगाते रहेंगे 15 अगस्त उन्नीस भारत के इतिहास में एक दिन नहीं है बल्कि एक सीख भी है क्योंकि आजादी सिर्फ स्वाधीनता ही प्रदान नहीं करती है बल्कि हमारे लिए पहले अधिक जिम्मेदारियां लेके आती हैं हमें स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करती हैं और सबसे ऊपर इस आजादी को सहेज कर रखने के लिए प्रेरणा देती है जयशंकर प्रसाद की एक कविता है मैं उसकी पंक्तियां दोहराऊंगा आप सब जानते होंगे हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो हम सब ने स्कूल में सीखा होगा भारत जब आजाद हुआ तो हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती चुनौती थी कि आगे राह हम कैसे तय करेंगे और आखिर ये देश किस आधार पर चलेगा और देखिए भगवान की कृपा 26 जनवरी 1950 मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा सबसे परिपक्व और खुद मुख्तार संविधान आ गया जो हमारी सारी चिंताएं दूर कर गया कि हमने कैसे आगे बढ़ना है और उस संविधान का मूल सिद्धांत था 
कि हमें ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जिसमें हम अपने को बाद में रखेंगे और देश को उससे पहले रखेंगे और इसलिए हमें अगर हम इस सिद्धांत पे चलें तो कभी भी हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी आज का दिन हमें अपने जनतंत्र की सफलता को भी सेलिब्रेट करने का अवसर है क्योंकि कई कठिनाइयों के बावजूद हमारी डेमोक्रेसी दिन ब दिन मेच्योर हो रही है हमारी ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 75 साल से हमारी डेमोक्रेसी अटूट है विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां आज की तारीख में तकरीबन एक करोड़ से ज्यादा जनता एक स्वतंत्र राष्ट्र में एक साथ रह रही कहीं नहीं है ऐसा विभिन्नता में एकता ही हमारे राष्ट्र की विशेषता रही है हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे संविधान में हमें अच्छी दिशा दिखाने के साथ साथ हमें भविष्य में कठिनाइयों को किस तरह से पार करना है उसके लिए मजबूती भी प्रदान की है आज राष्ट्र के समक्ष बड़ी जिम्मेदारी है कि हम सब दूरदर्शिता बहुमूल्य संस्कृति भाईचारा सभ्य समाज और दृढ़ भारतीय सभ्यता के साथ राष्ट्रीय पहचान का निर्माण करें भारतीय समाज की एक साफ सुथरी राजनीति सहनशीलता आपसी मेल मिलाप की जरूरत है जो कि लोकतंत्र को एक मजबूती प्रदान करती है हम लाखों करोड़ों के बीच में बिहारी कोई बंगाली मराठी सिख ईसाई जैन बौद्ध उत्तरवासी दक्षिणवासी इत्यादि हम हैं परंतु पहले हमें भारतीय बनने की आवश्यकता है संकुचित विचार और विचारधारा जैसे जातिवाद क्षेत्रवाद और रिलीजियस फैनेटिसिज्म ये सब चीजें देश को तोड़ने का काम करती है और इतिहास और इसलिए राष्ट्र निर्माण में इसके लिए कोई जगह नहीं इसलिए यह जरूरी है कि हम 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के साथ साथ इंटरडिपेंडेंस डे भी की तरह मनाएं यानी जहां एक राज्य दूसरे राज्य पर डिपेंड कर सके एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी पर भरोसा रखे अलग कास्ट और क्लैन एक दूसरे के साथ रहे जहां हम एक देश जो अभी बता रहे थे वन नेशन की तरह रहे फ्रेंड्स हमने आजादी के बाद इन 75 वर्षों में बहुत तरक्की की है खासकर पिछले 10 वर्षों में और आगे की राह भी हमारे देश के लिए तरक्की और विकास को लेकर आए ये सुनिश्चित करने के लिए हमारे ये काम आपका है हमारे युवाओं का काम है भारत दुनिया का सबसे युवा देश है यहां तकरीबन अड़सठ प्रतिशत आबादी 30 वर्ष से कम उम्र की है और हमारे पास मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है हमारे पास योग्यता की कोई कमी नहीं है हमारे भारत के युवा सबसे मेहनती माने जाते हैं यहां ही नहीं केवल पूरी दुनिया में मैं तकरीबन पूरी दुनिया घूम चुका हूं यूएस में आप जाएंगे तो उनके जो बच्चे हैं 
शायद आधा परसेंट भी नहीं होगा बाकी सब डम है आपको आश्चर्य होगा कहा भारतीय युवक है उनका लेवल अगर ये है तो भारतीय युवक का लेवल यहां है और आप देखिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आज एक भारतीय युवक सब चला रहे हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नलीला सब जानते हैं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और कई कई हैं जब और आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा में 36 परसेंट वैज्ञानिक भारतीय है यदि भारत यदि भारत पहले प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने वाला पहला राष्ट्र बन सकता है तो भारत कुछ भी कर सकता है पिछले 75 साल का गौरवशाली इतिहास हमें यही सिखाता है याद करिए जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कब्जा किया उस वक्त दुनिया की जीडीपी में हमारे भारत का योगदान 24 प्रतिशत था और जब उन्नीस में हम आजाद हुए उस वक्त 200 वर्ष की गुलामी के बाद हमारी इकोनॉमी इतनी खोखली हो गई थी कि भारत विश्व के जीडीपी को केवल 3 परसेंट योगदान दे रहा था चौबीस परसेंट पहले 3 परसेंट बाद में पर आज देखिए भारत ने वहां से उठकर दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत की और आज हम कहा से कहा पहुंच चुके हैं और इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मिश्र मोदी उनके नेतृत्व में आज भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और इतना ही नहीं भारत दुनिया का छठा सबसे अमीर देश आज की तारीख में है मैं एक आशावादी इंसान वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ क्योंकि पेसिमिस्टिक हो गए तो भी तो उसी दिन मरोगे तो ऑप्टिमिस्टिक ही होना चाहिए ना हमारी तरफ कहावत है उखल में सर डाल दिया तो चोट से क्या करना है तो ऑप्टिमिस्टिक होना ही देश के लिए भी अच्छा है और ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे देश और हमारे देशवासियों का भविष्य बहुत उज्जवल है आपको पता होगा आज की तारीख में इवन अमेरिका इंग्लैंड सब में खाने की तकलीफ है हमें पता नहीं लग रहा अब हमारे देश के युवाओं का मान आपका कर्तव्य है कि अपने आइडियाज के जरिए इस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाइए आपको पता होगा कि स्टार्टअप प्रोग्राम जो सरकार चला रही है आज उसके अंदर मात्र सात वर्षों में साठ हजार से ज्यादा स्टार्टअप को मान्यता मिली और साल और साल 2020 में इन स्टार्टअप ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 10 अरब यूएस डॉलर का कारोबार किया था और वो 2021 में बढ़कर 24 अरब डॉलर का हो गया तो हमें यह सोचना होगा कि अगर वो कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं आपको मालूम है कि अंग्रेजी व्यवस्था में हमारी कृषि व्यवस्था को उन्होंने इस हाल में ला दिया था कि आजादी के समय देश में न तो पर्याप्त अनाज था और न ही अनाज उत्पादन के लिए जो आधारभूत सुविधाएं होती हैं वो था साल उन्नीस से क्या बना आप लोग पैदा नहीं हुए थे उस टाइम में मैं भी चौवन का पैदाइश हूं पांच करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होता था पैंतीस करोड़ जनता के लिए जो कि पर्याप्त नहीं था कई लोग भूखे रह जाते आजादी के पंद्रह साल बाद भी देश की जनता से एक वक्त 
उपवास करने की अपील करनी पड़ी थी ऐसा मौका भी आया था लेकिन आज हमारे किसान भाइयों की मेहनत और सरकार की दूरदर्शिता के कारण और व्यवस्थाओं के कारण हरित क्रांति आई पर आज भारत न सिर्फ अपनी समूची जनसंख्या एक करोड़ आज की तारीख में उनको खाद्यान्न उपलब्ध करता है बल्कि कृषि उत्पादनों का निर्यात भी करता है और कई गरीब देशों को मदद भी करता है और आपको खुशी होगी यह जान के कि वर्तमान में भारत खाद्य उत्पादन में के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पे है आप भारत का तो वैसे तो कई पहलू हैं बस एक दो कह के मैं समाप्त करूंगा अगर हम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को देखें तो 15 अगस्त उन्नीस सौ में इसरो का गठन किया गया और आज सबसे तेज गति से बढ़कर आज भारत इसमें नई ऊंचाइयों को छू रहा है 1975 में पहला उपग्रह आर्यभट्ट सफल सफलतापूर्वक छोड़ने के बाद भारत ने एक के बाद एक कई कीर्तिमान स्थापित किए उन्नीस में दूसरा उपग्रह भास्कर छोड़ा 2008 में चंद्रयान और आगे बढ़ते हुए 2014 में मंगलयान को मंगल की सतह पर उतारा और याद है कि 2017 में पीएसएलवी ने एक साथ 104 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करके विश्व का रिकॉर्ड बनाया और आज भारत अंतरिक्ष में कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है और इसीलिए मैं कह रहा था कि नासा में 36 परसेंट तो भारतीय वैज्ञानिक थोड़ा सा मैं क्योंकि फो, फौजी हूं तो भारत की सैन्य व्यवस्था के बारे में भी बोलता हूं भारत की सैन्य व्यवस्था आज बहुत ही मजबूत हाल में है और सभी विषम परिस्थितियों के बावजूद अपनी अखंडता की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है यह मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं आज हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है रफेल सुखोई मिराज जैगवार तेजस मिग 29, मिग 21, सभी लड़ाकू विमान हमारे पास हैं बैलिस्टिक मिसल्स आकाश पृथ्वी जिनसे अब दुनिया डरती है टैंक्स टी नाइनटी टी सेवेंटी टू अर्जुन भीष्म इस तरह के टैंक्स हम अब टी सेवेंटी टू खुद बनाते आई एन एस विक्रमादित्य ऐसे एयर एयरक्राफ्ट कैरियर्स आई एन एस अरिहांत आई एन एस करंज जैसे सबमेरिन स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी सब कुछ चाहे गन्स हो इलेक्ट्रॉनिक वॉफेयर हो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर हो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर काउंटर मेजर हो इन सब के यंत्र हमारे पास हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पास है वो है इंडियन सोल्जर जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेंड और बैटल हार्डेंड है वो हमारे पास मौजूद है और इसीलिए दुनिया का कोई भी देश अब वो समय नहीं रहा कि हमारे को हमारे ऊपर आंख उठा के देख सकता है क्योंकि उन्हें पता है कि भारत देश की जो आर्म फोर्सेस हैं वो इतनी स्ट्रांग है कि कभी भी किसी को अपने देश की प्रभुत्ता को टच भी नहीं करे दी छूने भी नहीं दी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं इतना ही कहूंगा कि आज 
हमें राष्ट्रवादी और स्वदेश भक्ति की शपथ लेनी है मैं आपको बताऊं कि नेशनल स्पिरिट या नेशनल कैरेक्टर एक एक व्यक्ति से बनता है और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर राष्ट्रीय भावना को जगाना होगा यदि नागरिक स्वार्थवश होकर अपने जीवन को देश के प्रति समर्पित नहीं करता है तो राष्ट्र निर्माण की गति धीमी हो जाती है। मैं तो आज के दिन यही कहूंगा कि आज समय है जब प्रत्येक नागरिक अपने नस नस में देशभक्ति की भावना को जागृत करे और अपने निजी स्वार्थ से ऊपर होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे हमें ऐसा ही स्पिरिट बनाना होगा जिसमें देश का इंटरेस्ट इंडिविजुअल या रिलीजन या रीजन से ऊपर मैं आप सब युवाओं को केवल यही कहूंगा कि आपको देश को आगे लेकर जाना है देश आपकी राह देख रहा है बस एक बात का ध्यान रखिए ये आजादी बड़ी ही मुश्किल से मिली है और देश का हर सिपाही इसे दुश्मनों से सेफ रखने के लिए हमेशा अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार खड़ा रहता है 24/7 और तभी हम अपने घरों में सुख चैन की नींद सोते हैं एक इकबाल की इन पंक्तियों के साथ मैं विदा लेता हूं आप सबसे यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा जय हिंद जय थैंक यू वेरी मच May I now invite Professor Dr. Rana Singh, Director CIMP, to deliver his address. digitizing 
multiple departments, having more than 50 research establishments across the country. We are working towards digitizing the entire secret research documents of the country so that it should not go into hands which can damage the defense interests of the country. I also had the opportunity to work with Army Institute of Management Greater Noida under the dynamic leadership of uh, Punia sir and uh, Naravne sir who later became the Chief of Army Staff and was consistently interacting with the Adjutant General Branch and could understand how the Indian Army has been working towards the different interests of the country. What we see, Indian Army and the Defense Forces from the front end, a lot goes at the back end. Even today, Indian Army has been consistently striving to ensure that our borders are maintained safe and strong with concerted efforts and with diverse infrastructure. And I also had the opportunity to look at the various financial dimensions of the Indian defense sector over multiple years. As we know, we have a special segment of defense accounts which looks after the entire expenditure of the Indian defense sector. Now, it's time for us to take some pledge today that when I was in my school, I was, I was always listening to my principal who used to say, Is desh ki jimawari aapke kandho par hai? And I always used to wonder how is it, how the shoulders are going to take the responsibilities. And uh, after investing few years in United Arab Emirates, I could see how the world is struggling towards becoming a developed economy. And to become a developed economy, it's important for us to understand what are the most important dimensions of life, how are we going to make sure that as a country, as a society, as a state, as an individual, how are we going to contribute to make sure that our country becomes stronger and stronger every going day. So it's important for us to understand what are our responsibilities. And we also know that we are not a developed economy, we are a developing economy. To transform our economy from a developing economy to a developed economy, the responsibilities of each citizen of the country is very, very high. <laughs> Two of my brilliant friends, economists, the first one, he was Mr. Arvind Panagaria. He was an economist from Columbia University. And I'll just share one liner. I congratulated him because I got an early idea that he's going to be the next vice chairman of Niti Aayog, which replaced the Indian Planning Commission. So when I congratulated him on email, there was a two-liner reply from him as a professor from Columbia University. He said, Dr. Singh, I'm not sure what I'll be able to contribute but I'll definitely try to make my great country yet greater. My great country yet greater. So that was the spirit of The Economist. Now, all of us, we are management academicians, management students, management researchers, and management practitioners. We have immense responsibilities in the years to come. As we know that management encompasses all facets of our life, be it agriculture, wherein we are, we are trying hard and struggling towards maximizing the per acre productivity and to make sure that we are adopting mechanized farming so that we become from number two in the world to become number one and to maximize our farm productivity and farm exports. Apart from this, we are also focusing on making India one of the world's best economic as well as educational hub. And on this occasion, I would like to quote our Honorable Education Minister of the country, who said that we are going to take all steps to make sure that all kind of foreign funding comes to the country so as to make Indian education system one of the best in the world and to gain its lost glory as we were the ones who gave universities like Nalanda and Takshira. So it's time for us 
to understand how we as Indians can make sure that we understand our responsibilities towards our society, towards our nation, and to make sure that we contribute to the best possible extent to make our great country yet greater and contribute our best to make our country from a developing country to a developed nation. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Now may I request Professor Dr. Rana Singh, Director CMP, to present Momento to Honorable Guest.